రెడ్ టీవీకి స్వాగతం నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ కాలేజ్ సమస్యలు అంటే లివర్ కానీ గాల్ బ్లాడర్లో ఉన్న సమస్యలు కానీ అలాగే ప్రే ఆ ప్రేగుల్లో ఉన్న సమస్యలు కానీ ఇది కామర్లు పచ్చకామర్లు వచ్చినప్పుడు కూడా ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ ప్రముఖ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ప్రముఖ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ కాకినాడలోని బానుగుడి సెంటర్ ఏరియాలో కారింపూడి అరుణ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం డాక్టర్ గారు ప్రతి వ్యక్తి అది ఆ పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా ఆరోగ్యకరమైన లివరు ఆరోగ్యకరమైన గాల్ బ్లాడరు అలాగే పచ్చకామెర్లు రాకుండా వాళ్ళకి క్యాన్సర్ కణాలు కానీ క్యాన్సర్లు ఎలిసేలు ఉండేలాగా గ్రహం చేరుకునేలాగా ప్రతి వాళ్ళు ఆరోగ్యకరంగా ఉండేలాగా ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది డాక్టర్ గారు సో మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారండి సో ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి అంటే అండి డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మనం మనం తీసుకున్న ఆహారం బట్టి ఉంటుంది సో మన ఆహారం అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకోవాలి సో దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ సో డైట్ అనేది జస్ట్ ఆ ఆహారమే కాదండి ఆహారంతో పాటు వాటర్ ఎంత తీసుకోవాలి మన జీవన శైలి అంటే లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో లైఫ్ స్టైల్ అంటే ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాపర్ ఏమంటారు స్ట్రెస్ రిలాక్స్ రిలాక్సేషన్స్ ఓకే వర్క్ వర్క్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇవన్నీ మన లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్లో వస్తుంది సో డైట్ అనేది తీసుకుంటే అందులో మనకి చాలా రకాల పోర్షన్స్ ఉంటాయి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అని ఫ్యాట్స్ అని ప్రోటీన్స్ అని ఫైబర్ అని సో ఫోర్ ఫైవ్ పోర్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ పోర్షన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏది ఎంత తీసుకోవాలనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి సో ఆ పోర్షన్ లో మనకి మిస్మ్యాచ్ వస్తే అంటే మన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకొని ప్రోటీన్స్ తక్కువ తీసుకుంటే దెన్ ఆ డైట్ అనేది బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండదు సో దట్ సో అలాంటప్పుడు మనకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావటము లైక్ ఒబీసిటీ రావటము మీరు చెప్పినట్టు లివర్ లో ఫ్యాట్ చేరటము గాల్ బ్లడ్ లో స్టోన్స్ చేరటము మల విసర్జన సరిగా ఉండకపోవటం అనేది ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మనకి సో బెస్ట్ డైట్ అంటే ఇట్స్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ సో జనరల్ గా ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే మనకి ఒక యావరేజ్ పర్సన్ యావరేజ్ పర్సన్ ఆర్ ఆఫీస్ గోయింగ్ పర్సన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ కేజీ పర్ డే అనేది మా మన ఈక్వేషన్ సో అన్ని క్యాలరీస్ తీసుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రోటీన్స్ అనేది వన్ గ్రామ్ పర్ కేజీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్టీ కేజీ పర్సన్ ఉన్నారు అనుకోండి అరవై కిలోల పర్సన్ సో అతను ఫార్టీ అట్లీస్ట్ మినిమం ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఆహారం సో ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రొపోషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ అదే మనిషి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఎక్కువగా తీసుకొని ప్రోటీన్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు లేకపోతే ఫ్యాట్ అనేది ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్ అవర్ డైట్ అంటే మన క్యాలరీస్ మన బాడీ మన డైలీ క్యాలరీస్ ఫ్యాట్ నుంచి వచ్చే క్యాలరీస్ థర్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉండాలి సో ఇట్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ గా తీసుకుంటే అంటే ఫ్యాట్ ఎక్కువ తీసుకొని క్యాలరీస్ ఎక్కువ తీసుకొని ప్రోటీన్స్ అనేవి తక్కువ తీసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ అ హెల్దీ డైట్ సో అలాంటప్పుడు మన గ్యాస్ట్రోక్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇన్ అడిషన్ ఫైబర్ ఇంటేక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మనిషి డైలీ ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఫైబర్ తీసుకోవాలి ఫైబర్ అంటే పీచ్ పదార్థాలు పీచ్ పదార్థాలు సో పీచ్ పదార్థాలు కనీసం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ క్వాంటిటీ డైలీ తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఆ ఫైబర్ అనేది సరిగా తీసుకోకపోతే మల వేసర్జన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి అంటే కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం అంటాం సో దాంతో పాటు ఈ ఫైబర్ అనేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనమాట ఫైబర్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి సో మనం చదివే ఉంటాం చాలా ఆర్టికల్స్ లో ప్లాంట్స్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి వాటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఫైబర్ ఇంటేక్ అనేది మనకి మనం తక్కువ తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ కెన్ లీడ్ టు క్యాన్సర్ అంటే కోలోన్ క్యాన్సర్ అంటే పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ అని సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో ఫైబర్ ఇంటేక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాటర్ ఇంటేక్ ఓకే సో వాటర్ అనేది చాలా మంది తక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు సో వాటర్ అనేది మినిమం డైలీ ఒక టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఎవరైనా సార్ ఇస్తే టూ టు త్రీ లీటర్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం లేకపోతే ఓకే సో వాటర్ ఇంటేక్ అనేది మినిమం టూ లీటర్స్ త్రీ లీటర్స్ అయినా తీసుకోవాలి ఒకవేళ వాటర్ ఇంటేక్ సరిగా తీసుకోకపోయినట్టయితే ఈ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఓకే వాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్
సో ఇది ఇది డైట్ అండి సో కమింగ్ టు అదర్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ కి సంబంధించిన ఆ జీవన శైలికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తే ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా సో ఎక్సర్సైజ్ మినిమం ఏ మనిషి అయినా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మినిమం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సో ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేటప్పటికి రెండు రకాల ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఒకటి కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ అని ఇంకోటి వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ సో మీరు చూసే ఉంటారు జిమ్ కి వెళ్ళి వెయిట్ లెత్తుతారు డంబల్స్ ఎత్తుతారు ఓకే సో ఆ ప్రెసెస్ చేస్తారు ఈ ప్రెసెస్ చేస్తారు అవన్నీ వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బట్ అందరూ చేయలేరు అందరు జిమ్ కి వెళ్ళలేరు అందరు వెయిట్ లెత్తలేరు అండి బట్ కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎవరైనా చేయొచ్చు కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాకింగ్ వాకింగ్ జాగింగ్ జాగింగ్ చేయొచ్చు సైక్లింగ్ సైక్లింగ్ చేయొచ్చు సో అవుట్డోర్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్తారు సో మీ బాడీ బాడీ అన్ని అన్ని పార్ట్స్ ట్రైన్ చేస్తారు అనమాట వాటిని కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ సో వాకింగ్ చేసినప్పుడు రన్నింగ్ చేసినప్పుడు మన హార్ట్ బీట్ అనేది పెరుగుతుంది మన మన బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ కంటే బ్లడ్ సప్లై అనేది పెరుగుతుంది సో వాటిని కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం సో మనం పీల్చుకున్న ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది ఆరోబిక్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి వాకింగ్ సో ఏ మనిషి అయినా మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ వాకింగ్ అనేది సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వాటిని ఎక్స్ ఆరోబిక్ అయినా కార్డియో కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ అంటే సో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ సో చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కదా వన్ అవర్ టైం లేదు టైం లేదు టైం లేదు టైం లేదు అంటారు వాళ్ళు ఏదైనా జబ్బులను పడ్డారు అనుకోండి వన్ మంత్ టూ మంత్స్ హాస్పిటల్ ఉంటారు రెడీ అవుతున్నారు కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాళ్ళు వాకింగ్ చేసిన ఎంతో హాయిగా ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ మధ్యన స్మార్ట్ వాచెస్ అని డిజిటల్ వాచెస్ వచ్చాయి సో అందులో మనం స్టెప్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు రోజుకి ఎన్ని స్టెప్స్ టెన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ అనే స్టెప్స్ మన రీసెర్చ్ కూడా చెప్పిందండి సో టెన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ చేస్తే యువర్ హార్ట్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఓకే అని చెప్తారు హార్ట్ అనే కాదు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మన మన జిఐట్ అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టన్ ట్రాక్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి సో ఇవి కొన్ని డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసిక్స్ ఎప్పుడు బేసిక్స్ మనం ఏవో అంటూ ఉంటాం ఆ డైట్ అని ఈ డైట్ అని ఏదో హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ అని అవని ఇవని మనం చాలా మాట్లాడుతుంటాం ఎప్పుడైనా సరే మన బేసిక్స్ అనేవి బేసిక్స్ అండి పోర్షన్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన డైట్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంత తీసుకోవాలి క్యాలరీస్ ఇంత తీసుకోవాలి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఫైబర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ వీటిలన్నిట్లో ఫైబర్ ఉంటుంది సో అవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి యాంటీ ఆక్సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ లో అవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్ లో స్ట్రెస్ ఉంటుంది లేకపోతే స్టూడెంట్స్ లో స్టడీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది వీటి వల్ల మనం చాలా గ్యాస్ట్రో ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం అల్సర్ ప్రాబ్లమ్ అని గ్యాస్ గ్యాస్ సమస్యలు అని ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అంటాం అవి ప్లస్ మల విసర్జన ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఫ్యాటీ లివర్ లివర్ లో ఫ్యాట్ చేరి లివర్ పాడు అవుతుంది లివర్ ఫ్యాట్ సో గాల్ బ్లాడర్ లో ఒకవేళ మనం ఫ్యాట్ ఇంటేక్ ఎక్కువగా ఉంటాం మనం ఫ్యాట్ సరిగా మేనేజ్ చేయకపోతే గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ చేరటం సో ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ బ్రాడ్ గా ఏంటంటే అండి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అంటే మన చేతిలో ఉంటుంది అది సో మనం మనకి ఆ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది మన డైట్ అనుకోండి మన చేతిలో ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది ఓకేనా సో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ మన చేతుల్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ మన చేతుల్లో ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మాడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి కాకుండా కొన్ని నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పడానికి ముందు సో కొంతమందికి లైక్ అడిక్షన్స్ ఉంటాయి ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ టొబాకో చూయింగ్ అండ్ ఆల్ ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ అనుకోండి ఎస్ ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ సో స్మోకింగ్ అడిక్షన్ టొబాకో చూయింగ్ అంటే తంబాకో అంటారు కదా సో ఆ అడిక్షన్ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కార్సో జెల్స్ అనమాట అంటే వీటి వల్ల మనకి క్యాన్సర్స్ అనేవి ఏర్పడచ్చు క్యాన్సర్స్ అనేవి ఎక్కడైనా ఏర్పడచ్చు ఓకే గ్యాస్ట్రో అనే కాదు లంగ్స్ లో లేకపోతే ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా మనకి క్యాన్సర్ అనేది ఏ పార్ట్ లో రావచ్చు రావచ్చు ఓకే బ్లాడర్ లో రావచ్చు కిడ్నీ లో రావచ్చు సో సో మెనీ ఏ పార్ట్ లో అయినా ఈ అడిక
సో వాళ్ళకి క్యాన్సర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఆ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం అంటే జను పరంగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అవి దానికి మనం పెద్దగా ఏమి చేయలేము సో అలాంటప్పుడు సర్వైలెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా గ్యాస్ట్రిక్ స్టమక్ క్యాన్సర్ అయినా లేకపోతే కోలన్ అంటే పెద్ద పెయిన్ క్యాన్సర్ అయినా ఓకే సో అలాంటి క్యాన్సర్స్ ఉన్నట్టయితే సరైన టైంలో గ్యాస్ట్రోట్రాలిస్ మీట్ చేసి ఎండోస్కోపీ ఆర్ కొలనోస్కోపీ చేయించుకుంటే మనం ముందుగానే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో గుర్తించగలుగుతాము దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ కూడా మనం పెద్ద ఆపరేషన్స్ ఏమీ లేకుండా ఎండోస్కోపీ ద్వారా దాన్ని తీయగలుగుతాం అంటే అవన్నీ నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అది మన చేతుల్లో ఉండవు జెను పరంగా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ సో వాటన్నిటికీను కరెక్ట్ రైట్ టైం డాక్టర్స్ కన్సల్ట్ చేసి ఎర్లీ స్టేజ్ లో మనం వాటిని గుర్తించవచ్చు సో జనరల్ గా మీకు ఒక ఒక జిస్ట్ ఇచ్చా అంటే ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇచ్చాను అనమాట సో వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్ హెల్దీ లివింగ్ అంటే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉందా డాక్టర్ గారు ఖచ్చితంగా ఆల్కహాల్ ఎలక్షన్ అనుకోండి దాన్ని ఎలా తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఏంటంటే అండి సెల్ఫ్ మోటివేట్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి ఓకే ఫ్యామిలీలో ఎవరు సపోర్ట్ లేరనుకోండి మనం ఏమీ చేయలేము ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ పేషెంట్ కి నేను నేను ఆపగలుగుతాను ఆల్కహాల్ నేను ఆపగలుగుతాను నా వల్ల అవుతుంది అనే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది ఉండాలి ఆ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ మనం పట్టుకొని మనము ప్రాపర్ గా మెడికల్ థెరపీ అంటే మెడిసిన్స్ ఇచ్చి మనం ఖచ్చితంగా ఆ అలవాటుని తప్పించగలుగుతాం సో కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఆల్కహాల్ ఆపేస్తా అంటే ఆల్కహాల్ డిపెండెన్స్ అంటారు అంటే ముందుగా కంప్లీట్ గా అందులో పడిపోయి ఉంటారు అలవాటు అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది సో వాళ్ళు అలాంటి పేషెంట్స్ ఆల్కహాల్ ఆపినట్టయితే వాళ్ళకి విత్డ్రావల్ సింటమ్స్ వస్తాయి అంటే మీరు చూసే ఉంటారు అంటే ఆల్కహాల్ ఆపాక పదురు రావటం షేకింగ్ రావటము తిక్క తిక్కగా మాట్లాడటము కొంతమందికి బాగా సివియర్ గా ఉంటే ఫిట్స్ వస్తాయి అనమాట సో అవన్నీ ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని రాకుండా ఉండడానికి మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తాం మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ హ్యావ్ మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ మంచి మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రాపర్ గా మెడిసిన్స్ వాడినట్టు అయితే నేను వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కోర్స్ వాడినట్టు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బయటకు అయితే రాగలరు ఎస్ సిమిలర్లీ ఫర్ స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ కూడా మనకి మెడిసిన్స్ సో గ్యాస్ట్రోట్రాలిస్ట్ కాకుండా దానికి సైకాట్రిస్ట్ హెల్ప్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు కావాలంటే కొన్ని డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి బాగా హెవీగా అడిక్ట్ అయినట్టే సో అలా చేసినట్టయితే మనకు ఖచ్చితంగా అలవాటు అనేది మనం ఆపించవచ్చు ఎస్